ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബട്ട കേക്കാണ് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ബട്ടർ കേക്കാണിത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുട്ട വലിയ മുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും തീരെ ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാല് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി വരുമ്പോൾ തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് അല്പം കൂടെ ലൂസാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ പാല് മാത്രമേ ചേർക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ വാനില എസൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സിനമൺ പൗഡറോ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും മുട്ടയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനും കേക്കിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവും വെള്ളക്കരുവും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ആകുന്നിടം വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതിപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് മൈദ മാവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കിലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കിലോ കേക്കിനായിട്ടാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി പഞ്ചസാര തരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പിന് അടുപ്പിച്ച് വരും അര കപ്പ് തരിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ വേണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവസാനം കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മൂന്ന് മുട്ട മുട്ട തണുപ്പോട് കൂടെ കേക്കിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് തണുപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം മുട്ട നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മുട്ട ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയും മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയുടെ ഈ ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നിടം വരെ കളർ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടിത് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെ തരിയൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്കിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലും മതി അരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് അരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പൊങ്ങി വരത്തില്ല
മൊത്തം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ കട്ട ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പാലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പാല് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മുട്ടയുടെ അളവിൻ്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തിക്കായി പോവും ഇത് തിക്കായിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാല് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചൂട് ചോറൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഒരു റിങ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെയ്യ് തൂത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നെയ്യ് തൂത്ത് വെക്കുന്നത് ഈ പാത്രം ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ബാറ്റർ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വരെ കേക്ക് ബാറ്റർ വരാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുക്കറിൻ്റെ വിസില് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂട് തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിന് മുമ്പ് ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കേക്ക് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായി വരാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബേക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇത് ബേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കരുത് ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി നോക്കാം കത്തി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ താഴ്വശമാണ് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് പീസ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു